ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ പി എസ് സി ഹണ്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയുടെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഓവർ വ്യൂ അബൌട്ട് ഓഫ് താൽമോളജി ഇ എൻ ടി ആൻഡ് ഓർത്തോ ഇന്നത്തെ ഫാക്കൾട്ടി ഡോക്ടർ ഹുസ്ന ടി പി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള മാഡത്തിനെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് മാഡം പ്ലീസ് ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹുസ്ന ഇവിടെ ഇടുക്കിയിൽ ജി എച്ച് ഡി നാരായണത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഓഡിബിൾ അല്ലേ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തോപ്പിഡിക്സ് ഓഫ്താൽമോളജി ആൻഡ് ഇ എൻ ടി ആണ് അത് തന്നെ നമ്മള് പി എസ് സി എക്സാംസിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ അത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ഒഫ്താല ഇ എൻ ടിക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ പി എസ് സിയിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇ എൻ ടി എന്നും ഓർത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഇന്ന് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതൊരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കണം അപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ പി എസ് സിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഓഫ്താലാണ് ഓർത്തയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തയ്ക്ക് ഓഫ്താലിന് ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അതിരുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പാസ് ആവാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാവരും യു ജി ലെവലിലും പി ജി ലെവലിലെല്ലാം ഹൈ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ അത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം സോ ഒരു പി എസ് സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന് കിട്ടുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ യു ജി ലെവലിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് എഴുതും കൂട്ടുന്ന പോലെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ കോഡ് ഉണ്ടാവും ആൽഫ കോഡ്സ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഡിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പി എമ്മിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ കുറെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി മുതൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അതൊന്ന് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം പോലും കിട്ടാണ്ട് നമ്മൾ പേപ്പർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസറിനും വൺ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റോങ് ആൻസർ ഓരോന്നിനും ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് നമുക്ക് കാ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറയും ഈ വൺ ബൈ തേർഡ് മാർക്ക് കുറയുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആകെ ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് മാർക്കല്ലേ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചല്ലേ എനിക്ക് കുറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കറക്റ്റായി ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതുപോ
നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് ലീവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മാർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം ഇട്ട് വെക്കാവുന്ന നമ്മൾ മാ ചെയ്തതാണെന്നുള്ളത് ഏഹ് പിന്നീട് അതൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ളതിനോ ഒന്നൊരു ചെറിയൊരു മാർക്കിങ് ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഹാഫ് അവറിനുള്ളിലോ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയും എക്സാം എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ മാർക്കിങ്സ് ബബിൾ ചെയ്തത് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലര് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ചിലര് സെവന്റി ഫൈവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് ഓപ്ഷനാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവരൊന്നും പിന്നീട് പോയിട്ട് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ പബിൾ ചെയ്യരുത് അപ്പോ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം മാനേജ്മെന്റും ഈ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്ങും ആണ് നോക്കണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഡൻസി വരുന്നതാണ് അവസാന ടൈം കിട്ടുമ്പോ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കും അതിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഷുവർ ആണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പോയിട്ട് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്യരുത് പിന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഫോർ അൺ അറ്റൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ധൈര്യമായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാം പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ പേപ്പർ നമ്മുടെ എക്സാമിനർ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റ് കോഡ് നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഇൻവെജിലേറ്ററിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഇത് രണ്ടും അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടു ആൻസർ ഷീറ്റ് നമ്മൾ അവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ആ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ കോൺഫിഡൻസിൽ എക്സാം ഹാള് ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പിന്നീടാണ് ഇൻവെജിലേറ്റർ ചോദിക്കുക ഇത് ആരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഷീറ്റ് ആണ് ഇതില് ഒന്നെങ്കിൽ ആൽഫ കോഡ് അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ബബിൾ ചെയ്തതിൽ ആ നാല് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നാലെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം ഇത്രയും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് വൺ ഇയർ ആയിട്ട് അപ്പോ അവസാനം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം കാണിക്കരുത് രജിസ്റ്റർ നമ്പറിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ ബബിൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ചിലവരൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ബബിൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റി പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ചിലര് ബ്ലേഡ് ഒക്കെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈസർ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാണാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങളും അവിടെ അലൗഡ് അല്ല അപ്പൊ ബബിൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇനി അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതി നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ബബിൾ ചെയ്തൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോയാൽ മതി അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഒന്നും പറ്റരുത് ഇത് എന്തിനാ ആദ്യമേ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നോ അതിന്റെ അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആ എക്സാം ഹാളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി നോക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ പി എസ് സിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഏത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ പി എസ് സിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണിത് അതിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്വന്റി നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഉം അത് ചിലപ്പോൾ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ആൽഫ കോഡ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ ലാസ്റ്റിലായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ ജി കെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസിയെ വേണ്ട ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത
അപ്പൊ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നമ്മളെ തീയ മെഡിക്ക ഓർഗനോണ് ഇതിൽ റെപ്പട്ടറി അതൊന്നും ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇന്നലെ വഹാബ് സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് മിത്രിയ മെഡിക്കയും ഓർഗനോണും ഒന്നും ചോദിക്കാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു പി എസ് സിന്റെ ഫാർമസിയിലും പി എമ്മിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉം ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഫിസിയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെയാണ് ഇവര് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നോക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക് ഇപ്പം എം എം ഉം ഓർഗനോണ റെപ്പട്ടറി ഒക്കെ ആണ് ഹോമിയോ സബ്ജക്ട് ആണ് ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതിന്റെ പി എസ് സി ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് അതെന്നെ വന്നിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഒരു വാശിയും പിടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോ ഏത് ടൈപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ റെപ്പട്ടറി എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓർഗനോണിന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാനിത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ എടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ടൈപ്പിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അത് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങളപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ളത് നോർമൽ വാല്യൂസ് അപ്പം നോർമൽ സിറം അയൺ ലെവൽ എത്രയാണ് പിന്നെ നോർമൽ കാൽഷ്യം ലെവൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ലൈഫ് ലൈഫ് ടൈം എത്രയാ അങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പി എസ് സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇപ്പം എ ഐ പി ജി ടി ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം കുറെ അസേഷൻസ് റീസണിങ് പിന്നെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പി എം എന്ന് സർജറി എന്നൊക്കെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ കേസ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മെത്തേഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ എൻട്രൻസ് പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ കൂടുതലായിട്ട് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കേരള പി എസ് സിയിലെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ ആൻസർ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ നോർമൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് മാർക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇനി പി എം ആണെങ്കിലും ഫിസിയോളജി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എവിടെയും നോർമൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് ഒരു എഫോർ ഷീറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക അതിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എഴുതി വെക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെയും നോർമൽ വാല്യൂ പല ഇങ്ക് പെന്നുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു യു ജിക്ക് പഠിച്ച ലെവലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അതിന് നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിന് പകരം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നോട്ട് ബുക്ക് ആകുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പഠിക്കുന്നതിന്റെ മടുപ്പ് വരും പക്ഷെ പേപ്പറൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഏഫോർ ഷീറ്റുകൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഈസിയാണ് അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് നോക്കാൻ അപ്പൊ അധിക പേര് ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് ജോലി പോകുന്നവർക്ക് ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്നവരായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് ഇല്ലാത്ത ടൈമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുക ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി പഠിക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് പോക്കാനും പിന്നെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും ബസ്സിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഈസിക്കാണ് എഫോർ ഷീറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതിൽ ഈ നോർമൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പല ഇങ്കുള്ള പെന്നുകൾ യൂസ് ചെയ്യാനും നോക്കാം പിന്നെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ തന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നോർമൽ മീൻ പോപ്പക്കുലർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ എത്രയാണ് ഇത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ടാബിളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ മീൻ കോപ്പസ്കുലർ 
ഒക്കെ ഇതിൽ നോർമൽ മീൻ കോപ്പസ്കുലർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ട്വന്റി സെവൻ ടു തേർട്ടി ടു മൈക്രോഗ്രാം ആണ് പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ചില ടിപ്സ് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാരണം പഠിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഒരു യു ജി ലെവലിലൊക്കെ റാങ്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനൊക്കെ റാങ്ക് വാങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബി എസ് എസ് എക്സിനൊക്കെ കയറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചിലവർക്ക് പക്ഷെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ അവർ ബുക്കിൽ ഒരു ലൈൻ പോലും വരക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും ബുക്ക് കേടായി പോകുന്നൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ ഉള്ളവരെല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേറെ ഇപ്പം പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഇതിൽ പല മെത്തേഡാണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഹൈലൈറ്റർ പാനുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റർ പാൻ വെച്ചിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഒരു റിവിഷൻ നടത്തുമ്പം ഈ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ചെയ്യുന്നത് അബദ്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ആ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൈലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് വരച്ച് ആ ബുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിവിഷൻ നടത്തണം ആ റിവിഷന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഒരു വേർഡ് കണ്ടു നിങ്ങൾ ഓട്ടോസ്ക്ലിയറോസിസ് അതിൽ കാണുന്ന സൈൻ ഏതാ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്നതായിരിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ അത് റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ആ സൈൻ്റെ പേര് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോമൺ നെയിമുകൾ കുറെ മെഡിസിൻസിന്റെ കോമൺ നെയിമുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻ പെട്ടെന്ന് വേറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമൺ നെയിം മാത്രം കീനോട്ടിൽ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കീനോട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാലും അതുപോലെ കീനോട്ട് ഒന്ന് മൊത്തമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന മാത്രം റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റർ പാന വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിടണം പിന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പം മാരേ ചെയ്ത് നാല് കുട്ടികൾ ഉണ്ട് അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ഒരു ഇതും വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ വേണം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ എപ്പോഴും ലോസ് ആയി പോകും ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറുകൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക കളർ ചാർട്ട് പേപ്പർസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള എന്താന്ന് നോക്കണ്ട ഇത് ഞാനൊന്ന് നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കുറെ മുന്നേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തത് അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചാർട്ട് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അനാട്ടമിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനാട്ടമിയിലുള്ള അയോട്ടന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് അതുപോലെ ഓരോ ആക്ട്രീസ് പിന്നെ നെർവ് ഇന്നർവേഷൻസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ പിക്ചർ ആയിട്ടാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽസിന്റെ ഇൻസേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിടാം ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യം വരരുത് നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയില് നിങ്ങൾ പഠിക്കും പഠിക്കാൻ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ചാർട്ടിലേക്കായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർഡ്സ് ഇപ്പൊ ഓരോ കോമൺ നെയിംസ് ആയാലും ഈ ബ്രാൻഡ്സ് ആയാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും പിന്നീട് അത് ഒന്നുകൂടെ ഇരുന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് തറവ് ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർട്ട് പേപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ചാർട്ട് പേപ്പർ വെക്കാം പിന്നെ ഈ ചാർട്ട് പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷന്റെ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട്
അപ്പൊ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഓർട്ടോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാന് ഇതിനടക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണ്ട എന്നുള്ളത് ഓർട്ടോയില് ഇത് ഓർട്ടോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് പി എസ് സിയിലും എൻട്രൻസിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും ഇ എൻ ടി എക്കാളും കൂടുതലും ഒക്കാലിനെക്കാളും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓർട്ടോയിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓർട്ടോ എടുത്തത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാത്തിലും ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ പി എം ആണെങ്കിലും സർജറി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പം ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇപ്പം കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ കെ വി കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഹാർട്ടിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ടിന്റെ വെയിറ്റ് പിന്നെ ആ ഹാർട്ടിലുള്ള മസിൽസിന്റെ ഇത് വെൽ മീൻസ് നമ്മളെ പർക്കിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ് കണ്ടക്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവാം ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാതെ നമ്മള് ഇപ്പം മിട്രസ്റ്റീനോസിസിലേക്ക് പോയിട്ടോ അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസിലേക്ക് പോയിട്ടോ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിക്ക് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ഉള്ള കോമൺ ലിവറിന്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുക അത് മറ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം എല്ലാ ബുക്കിലാണെങ്കിലും സർജറി ആണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പേജ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോ ഫിസിയോളജി പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലും ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വിട്ടു പോകരുത് അപ്പോ ഇ എൻ ടി ക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടില്ല അതിന് പകരം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഓരോ ബോൺസിന് ഏതൊക്കെ ബോൺസിനെയാണ് ഏത് ഫ്രാക്ചറുകളാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ് ടേംസ് ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തവരാണ് കുറെ ടൈം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നതാണ് ഈ ഡിൻ്റെ പോക്ക് ഡിഫോമിറ്റി മുണ്ടേജിയ ഫ്രാക്ചർ ഓർത്തോയിലുള്ള കുറെ ടേംസ് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ചെറിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓർത്തോയോ ഒപ്പാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വരുമ്പോ ഇനി അതിലെടുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേരുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് കേട്ടു ഞാനിപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തുറന്നപ്പോ അതിൽ മാലറ്റ് ഫിംഗർ ഉണ്ട് മാലറ്റ് ഫിംഗർ ഏത് ബോൺസിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത് മാലറ്റ് ഫിംഗറിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഞാൻ ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അത് ഏത് ടെൻഡനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ ഏത് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ടോപ്പിക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ പല പണികളൊക്കെ കഴിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാകും കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും കേൾക്കുമ്പം ആ ടോപ്പിക് ആ ഇത് ഞാൻ കേട്ടതാണെന്നുള്ള മനസ്സിൽ നിൽക്കും പക്ഷെ അതേ സമയം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീ വേർത്ത് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കണം ഫോണിലാണെങ്കിലും ലാപ്പിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് അവര് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ആ ഒരു വേർഡ്സ് കാണുമ്പോ അത് റൗണ്ട് ചെയ്തിടെ അല്ലെ പെൻസിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പെൻസിൽ വെച്ചെങ്കിലും അത് മാർക്ക് ചെയ്തിടണം നിങ്ങളും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും തമ്മില് ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ സമയത്ത് ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു യൂസ് ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ മറിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ കാണാം ഈ മൊണ്ടേജിയ ഫ്രാക്ചർ ഡലേസിയ ഫ്രാക്ചർ ഒക്കെ ഇത് ഒന്ന് അൾനൈൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്ന് റേഡിയസിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണൊക്കെ ഇതിന് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോഡ
എല്ലാം ഒന്നിച്ചു ഒരു മോസ്റ്റ് കോമൺ മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം ഒരു ചാർട്ട് അത് വേറെ ആള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് എടുക്കാൻ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വെച്ചിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു എഫോർ ഷീറ്റിന്റെ പകുതിയാക്കിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം മോസ്റ്റ് കോമൺ ബോൺ എഫക്റ്റഡ് ഇൻ ഗലാസി എഫക്ട് അങ്ങനെ അല്ലെ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇത് പോളിസ് ഫ്രാക്ചർ എന്നുള്ളതൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് അതില് ഫ്രാക്ചറിന്റെ ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചുറീസ് ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേഷനില് ആന്റീരിയർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആണോ പോസ്റ്റീരിയർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആണോ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഷോൾഡറിൽ അത് ആന്റീരിയർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് പക്ഷെ ഹിപ്പ് ജോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അത് പോസ്റ്റീരിയറിലേക്കാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി വെക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ എഴുതി വെക്കാം പിന്നെ ഓരോ ടേംസ് ഓർത്തോയില് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ പുതിയ ടേംസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കും ഓസ്റ്റിയോ കോൺട്രോസിസ് അപ്പോൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓസ്റ്റിയോ കോൺട്രോസിസ് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവാസ്കുലർ നെക്രോസിസ് ഓഫ് ബോൺ ആണ് അപ്പം ഈ കോൺട്രോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാർട്ടിലേജ് എന്നൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ വരിക പക്ഷെ അവാസ്കുലർ നെക്രോസിസ് ആണ് ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ കയ്യിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ അവാസ്കുലർ നെക്രോസിസിന്റെ താഴെ തന്നെ ആ ടോപ്പിക്കിൽ കുറെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കും ഇപ്പൊ നാവിക്കുലാർ ബോൺസിന് അവാസ്കുലർ നെക്രോസിസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പേര് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാൽക്കേനിയസ് ബോണിന് വരുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒന്നിപ്പോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ടോപ്പിക് ഇനി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഏതാ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കോമൺ കേൾക്കുന്ന കോളിസ് ഫ്രാക്ചർ ആണ് ഈ കോളിസ് ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ട് റീയൂണിയൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഡിന്നർ ഫോർക്ക് ഈ ഫോർക്കിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ നോർമ നമ്മള് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഫെക്റ്റ് ആണത് അപ്പൊ ഡിന്നർ ഫോർക്ക് ഡിഫോർമിറ്റി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അതർ നെയ്മാണ് നമ്മൾ കോളിസ് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റേഡിയസ് അൾണ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം റേഡിയസ് ബോണിന് വരുന്ന ഫ്രാക്ചറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അൾണ ബോണിന് വരുന്ന ഫ്രാക്ചറുകൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ഫ്രാക്ചർ ആണ് ബെനറ്റ് ഫ്രാക്ചർ അത് തമ്പിന് നമ്മുടെ പ്രോക്സിമൽ പാർട്ടില് കാർപ്പൽ ബോൺസും തമ്പിനും കൂടെ വരുന്നതാണ് ബെനറ്റ് ഫ്രാക്ചർ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തോയിൽ വരുന്നത് ഓരോ ഇപ്പം ഹ്യൂമറസിന്റെ ഓരോ പാർട്ടില് ഇഞ്ചുറീസ് വരുമ്പോൾ ഏത് നെർവാണ് എഫക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ഓടിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് നെർവാണ് ഏത് ആർട്രിയാണ് ഡാമേജ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല പിന്നെ കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓസ്റ്റിയോ കോൺട്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ് അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ അവാസ്കുലർ നെക്രോസിസ് പിന്നെ നാവിക്കുലർ ബോണിന് വരുമ്പോൾ കോഹുലസ് ഡിസീസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അതിലുണ്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ടേമാണ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്യൂഡോ ആർത്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർട്ടിലേജിയസ് ടിഷ്യൂ ഫോം ഓവർ ദ ഫ്രാക്ചർ ബോൺ ഈ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതിന്റെ റിയൂണിയൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ ബോൺ വരുന്നതിന് പകരം ഒരു കാർട്ടിലേജിയസ് ടിഷ്യൂ വരും അപ്പൊ അതൊരു ആർത്രോസിസ് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക എക്സറേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് സ്യൂഡോ ആർത്രോസിസ് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടേംസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊരു ക്ലിയർ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ അതിനെ സോപ്പ് ബബിൾ അപ്പിയറൊക്കെ പറയും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പാർട്ടാണ് നമ്മളെ ജോയിൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ഇത് നമ്മളെ മെറ്റീരിയലില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ
പ്രൈവറ്റ് ടൈപ്പ് ജോയിന്റിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അറ്റ്ലാന്റ ആക്സൈൽ ജോയിന്റിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒഡൻഡോയിഡ് പ്രോസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് ഒരു ആ പ്രോസസ്സിന്റെ ചുറ്റും മറ്റേ ബോൺ ഈ പ്രൈവറ്റ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റേഡിയസും അളിനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത് ഒരു ബോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ബോൺ കറങ്ങും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരും ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ ചോദ്യം വരുന്നത് ഈ അറ്റ്ലാന്റോ ഓസിപ്പിറ്റൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറ്റ്ലാന്റോ ആക്സിൽ ജോയിന്റ് പഠിച്ചതായിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് ജോയിന്റിന് പക്ഷെ അതിന്റെ നേരെ താഴെ വരുന്ന അറ്റ്ലാന്റോ ഓസിപ്പിറ്റല് ഏത് ടൈപ്പ് ജോയിന്റ് ആണെന്നുള്ളത് എം സി ക്ക് വരാം അത് പ്രൈവറ്റ് അല്ല അത് എലിപ്സോയിഡ് ആണ് നമ്മൾ തല യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പിലേക്ക് കറക്കുന്നത് എലിപ്സോയിഡ് മൂവ്മെന്റിലാണ് അപ്പൊ എലിപ്സോയിഡ് ജോയിന്റ് ആണ് അത് ഇത് മധ്യപ്രദേശ് പി എസ് സി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവിൽ നടന്ന പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എടുത്തപ്പോ അതിൽ കണ്ടതാണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ജോയിന്റ് നമ്മൾ ഈ നീ ജോയിന്റ് കോമൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലാന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ചില ഒരു ആംഗിൾ ജോയിന്റ് ഏതാന്നുള്ളത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ബോർ അടിക്കാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കമന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആംഗിൾ ജോയിന്റ് പിന്നെ ഏത് എം സി ക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അറിയാത്ത എം സി ക്ക് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യരുത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒന്ന് ആൻസറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എം സി ക്യു ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയാനാണ് ഈ വൺ ഇയർ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ദിവസവും ഒരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും എം സി ക്യൂ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അത് പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ഞാൻ ഡെയിലി ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു വാശിയായിട്ട് എടുക്കണം അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എം സി ക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മെറ്റീരിയൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ തറോ ആയിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചാലും എം സി ക്യുലെ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ ഇത് പി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ പോയിരുന്ന് ഇനി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ അവിടെ കാണാം അപ്പോൾ അത് അത്രയും സന്തോഷം വേറെ ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് അത് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എം സി ക്യു ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ടൈമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ എം സി ക്യു ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാശിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ എന്തായാലും തുടങ്ങുന്ന ദിവസം മുതൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് എം സി ക്യൂസ് എങ്കിലും മിനിമം ടെൻ ആണ് പറ്റാത്തവര് അഞ്ച് എം സി ക്യു എങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോ ഈ എം സി ക്യു ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതായിരിക്കും അടുത്ത കൺഫ്യൂഷന് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ മൊബൈലിലെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് ടോപ്പിക് ആണോ പഠിക്കുന്നത് ഓർത്തോപെഡിക്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഓർത്തോപെഡിക്സിൽ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ നീറ്റ് എൻട്രൻസ് അടിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പി ജി എൻട്രൻസ് ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എം ബി ബി എസ് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടണ്ടാവുക പുതുതായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആരും അങ്ങനെ ശ്രമിക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോ മിക്കവാറും അവര് വേറെ ഇതിന് മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷനിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എം സി ക്യു ചെയ്ത് വന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാവ
ബോണിന് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു എപ്പിഫൈസിസ് ഉണ്ട് ഒരു മെറ്റാഫൈസിസ് ഉണ്ട് ഒരു ഡയാഫൈസിസ് ഉണ്ട് ഇത് ഷാഫ്റ്റ് വരെയാണ് പിന്നെ ആ ഷാഫ്റ്റിന് തന്നെ ഇതുപോലെ താഴ് ഭാഗത്തേക്കുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പർ പാർട്ടും ബോണിന്റെ ലോവർ പാർട്ടും ഇതുപോലെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എം സി ക്യൂയിൽ കാണുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഒരു കൊച്ചിയെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ വേറൊരു ടേമാണ് ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റോമ ഇതില് സോപ്പ് ബബിൾ അപ്പിയറൻസ് വരുന്നത് ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റോമ ഇതൊക്കെ എം സി ക്യൂ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് സോപ്പ് ബബിൾ അപ് ട്യൂമർ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് ന്യൂണാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ദ ബോൺ ട്യൂമർ എറൈസിംഗ് ഫ്രം എപ്പി ഫൈസിസ് ഇത് നമ്മളെ എൻട്രൻസിന് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ട്യൂമറുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കും പക്ഷെ ഇത് എപ്പി ഫൈസിസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും പോസ്റ്റ് സാർക്കോമയാണോ ജൈൻസൽ ട്യൂമർ ആണോ എവിങ് സാർക്കോമ ഈ എവിങ് സാർക്കോമ ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ജൈൻസൽ ട്യൂമർ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ എപ്പി ഫൈസിസ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ബോൺ ടു ഓസിഫൈ ഇൻ ദ ബോഡി അത് പി എസ് സി ചോദിച്ചാണ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എല്ലാ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് അനാറ്റമിയിലും വരുത്താം ഞാനൊരു ഓർത്തോയിലേക്ക് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക ഇത് ഒരു എം സി ക്യൂ ചെയ്ത് ആളാണെങ്കിൽ അനാറ്റമി ടോപ്പിക് അയാൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ക്ലാവിക്കൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് ബോൺ ടു ഓസിഫൈ ഇൻ ബോഡി അത് തന്നെ ഇനി ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോ എത്ര വീക്ക് വീക്ക് ഓഫ് ജസ്റ്റേഷനിലാണ് ഈ ക്ലാവിക്കലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓസിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം ഇനി ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആള് തിരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു എം സി ക്യു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ക്ലാവിക്കലിന്റെ ഓസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് അത്രയും നോക്കിയിട്ട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ക്ലാവിക്കലിന്റെ ഓസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ അതിൽ ബാക്കി എല്ലാം വരും ഫിഫ്ത് ജസ്റ്റേഷനിലാണ് എന്നൊരു പ്രൈമറി ഓസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒക്കെ അതിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അത്രയും നോളജ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുക ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ഇനി കേരള പി എസ് സി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ തന്നെ വന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോമ്ലസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് പയോജനിക് ഓസ്റ്റിയോ മൈലൈറ്റിസ് നമുക്ക് ഓസ്റ്റിയോ മൈലൈറ്റിസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം പയോജനിക് ഓസ്റ്റിയോ മൈലൈറ്റിസിന്റെ കോമൺ സൈറ്റ് ഏതാന്ന് അറിയണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എഫോർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് കോമൺ പാർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതി വെക്കുന്ന ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കോമണസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് പയോജനിക് ഓസ്റ്റിയോ മൈലൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെറ്റാഫൈസിസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ മൂന്ന് ഏരിയയിലെ മെറ്റാഫൈസിസിലാണ് ഓസ്റ്റിയോ മൈലൈറ്റിസ് വരുന്നത് അത് തന്നെ ഇനി അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അഡൽറ്റിലൊക്കെ ഏത് ബോണിനാണ് ഇത് കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഹ്യൂമറസിനാണോ ഫെമറിനാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വരും അഡൽട്ടില് വെർട്ടിബ്ര ആൻഡ് സ്പൈന് അതിന്റെ വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡിനെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പയോജനിക് ഓസ്റ്റിയോമലൈറ്റിസ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രല്ല കുറച്ചുകൂടെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രൂ ട്യൂമർ വിത്ത് എക്ടോപ്പിക് റെസ്റ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ടിഷ്യൂ ബോൺ ട്യൂമർ അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഹെമട്ടോമ എന്താ കോറിയസ്റ്റോമ എന്താ ബ്ലാസ്റ്റോമ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ബ്ലാസ്റ്റോമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസിന് വരുന്നതാണ് ഹെമട്ടോമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബ്നോർമൽ ടിഷ്യൂസ് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ കോറിയസ്റ്റോമ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്കി കുത്താൻ അപ്പൊ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതൊന്നും ട്യൂമർ അല്ല ഇതെല്ലാം ട്യൂമർ ആണ് ഹെമറ്റോമ ട്യൂമർ ആണ് ബ്ലാസ്റ്റോമ ട്യൂമർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് നോട
ആണോ ഡിജിറ്റൽ ഇൻട്രഫലാഞ്ചിയൽ ജോയിന്റ് ആണോ പ്രോക്സിമൽ ഇൻട്രഫലാഞ്ചിയൽ ജോയിന്റ് ആണോ ഇതൊക്കെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് മെറ്റാകാർപ്പോ ഫലാഞ്ചൽ ജോയിന്റ് ആണോ നീ ജോയിന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഈ പിക്ചർ ഇട്ടത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് സൂറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസിലെ ഏത് ജോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മള് ഡിജിറ്റൽ ഇന്റർഫലാഞ്ചൽ ജോയിന്റ് ആണ് അതിന്റെ വേറെ പേരാണ് പെൻസിലിൻ കപ്പ് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ബോൺ ഇറോഷൻ വന്നിട്ട് അതൊരു പെൻസിൽ കപ്പ് സോസർ പോലെയുള്ള ഒരു നമ്മൾ പെൻസിൽ ഒരു സോസറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള അതേ അപ്പിയറൻസിലേക്കാണ് പോവുക അത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ട് ആ ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പെൻസിലിൻ കപ്പ് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ് അത് തന്നെ ഏത് ജോയിന്റിനാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ ഇൻ അഡൽട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചാല് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പത്തോജൻസിൽ നിന്നും പേര് ഓർത്തിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ എഫോർഷീറ്റിൽ ഇപ്പോഴേ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രപ്റ്റോ കോക്കസ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്തോജൻ ആണ് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ അതായത് അക്യൂട്ട് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ ഉണ്ട് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഓരോന്നിനും കോമൺ കോസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം ഇനി ഒഫ്താലിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഐ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മള് അത് ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും പിന്നെ മസിൽസ് ആൻഡ് നെർവ് ഇന്നർവേഷൻസ് അതൊരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടോപ്പിക് അപ്പം അതിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ the muscles which helps to open eyes are innervated by uh, eyes close yani open cheyane laterally rotate cheyane medially rotate cheyane kalla muscles nammal correct padichirikkano adile idende answer endha irikku nu comment cheya muscles which helps to open the eyes are innervated by facial nerve ana trigeminal nerve ana oculomotor ana optic ana ഒപ്റ്റിക്ക് എന്തായാലും അല്ലാതെ വിഷയന് വേണ്ടിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഓക്കുലോമോട്ടോർ ആണോ ഫേഷ്യൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഈ ഏരിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഓക്കുലോമോട്ടോർ നേഴ്സ് ആണ് മസിൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഐ സ്ട്രക്ചർ മസിൽസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് എല്ലാസിക് എസ്ഓഫോർ അപ്പം ലാറ്ററൽ റക്റ്റസും സുപ്പീരിയർ ഒബ്ലിക്കോ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കുലോമോട്ടോർ റെസ്റ്റ് ഓഫ് റെക്ടസ് മസിൽസ് എല്ലാം ആർ ത്രീ ആണ് അത് ഓക്കുലോമോട്ടോസ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഓക്കുലോമോട്ടോർ ആണ് ഈ ലാറ്ററൽ റെക്ടസ് ആയിട്ടുള്ള ഡീവിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ സിക്സ് നമ്മൾ അബ്ദുസൻ നേഴ്സ് ഉള്ളു എസ് ഓ ഫോർ സുപ്പീരിയർ ഒബ്ലിക്കിന് മാത്രം ട്രോക്ലിയർ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കുലോമോട്ടോർ ആണ് ഇനി അതിൽ തന്നെ ട്രൈജമിനൽ നേവിന്റെ റോൾ എന്താ ഇവര് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ട്രൈജമിനൽ നേവ് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇത് അതിന്റെ സെൻസറി നേവ് സപ്ലൈയിലാണ് വരുന്നത് ട്രൈജമിനൽ നേവ് അപ്പൊ കോർണിയൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൈജമിനൽ നേവിന് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെരാറ്റൈറ്റിസ് ആണ് വരുന്നത് ന്യൂറോപ്പതി കെരാറ്റൈറ്റിസ് അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ന്യൂറോപ്പതി കെരാറ്റൈറ്റിസ് ഏത് നേവിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ട്രൈജമിനൽ നേവ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മസിൽ പഠിക്കുന്ന ലിവേറ്റർ പാൽപ്പിന്റെ സുപ്പീരിയോറിസ് ആണ് ലാസിക്സ് എസ് ഓ ഫോർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹോമണീമസ് എമി അനോപ്പിയ വേർ ഇസ് ദ ലീഷ്യൻ അപ്പം ലെഫ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണോ റൈറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണോ റൈറ്റ് പെരൈറ്റലിലാണോ ലെഫ്റ്റ് പെരൈറ്റലാണോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചറും ഈ ഒപ്റ്റിക്
ഇതിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു വേർഡ് ആണ് ഹെമി അനോപ്തിയ കഴിഞ്ഞ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോ വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പം അനോപ്തിയ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓസ്മിയ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് സ്മെല്ലിനോടാണോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇയറിംഗ് ആണോ എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇയറിംഗ് ലോസ് എന്നും വിഷൻ ലോസ് എന്നും ഒക്കെ കൊടുക്കും ഓപ്ഷനിൽ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂസിങ് വേർഡ്സ് എല്ലാം ആ കാർട്ടില് വലുതാക്കി എന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിടുക അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഹെമി അനോപ്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിഷൻ ആണോ സ്മെല്ലാണോ ഇയറിംഗ് ആണോ ടെസ്റ്റ് ആണോ അപ്പൊ ഈ ഹെമി അനോപ്തിയുടെ നമ്മുടെ ഹെമി അനോപ്തിയ എന്ന് പറയുന്ന വിഷൻ ലോസിന്റെ സിമിലർ വേർഡ് ആണ് ഹെമി അനോപ്തിയ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇ എൻ ടിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ഇ എൻ ടിന്ന് ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയാസ് ആണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രോണിക് സെപ്പറേറ്റീവ് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ അക്യൂട്ട് സെപ്പറേറ്റീവ് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അക്യൂട്ട് സെപ്പറേറ്റീവ് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസ് ഏതാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ നിന്ന് വരാം അപ്പൊ മെറ്റീരിയലിന് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം ഒരിക്കലും കവർ ചെയ്യാതെ പോകരുത് ഇതിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഡെഫ്നസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഇതുപോലെ പി എം ഒക്കെ സർജറി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻ അഡൽറ്റ്സിനും ചിൽഡ്രൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ അത് അവര് എം സി ക്യുവിൽ കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് സാർട്ട് തന്നെ വേണം നിങ്ങളെ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഡെഫ്നസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ നമ്മുടെ സി എസ് ഒ എം ആണ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഡെഫ്നസ് ഇപ്പം ഇത് അഡൽറ്റ്സിലൊക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സി വി എസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മിട്രസ് സ്റ്റീനോസിസ് ഒക്കെ ഇത് ഈ കണ്ടീഷൻസ് അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസ് ഇതിൽ ഏതാണ് അഡൽറ്റിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ചിൽഡ്രനിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ചാർട്ടിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി ഇ എൻ ടിയിൽ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് ഫ്ലെമിംഗോ പിങ്ക് കളർ പിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ സീൻ ഇൻ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഒരു വിധം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേർഡ് കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇ എൻ ടി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കൊണ്ട് അത് ഒരു ഇയർ റിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ ഓട്ടോസ്ലിയറോസിസിലാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പം ഓട്ടോസ്ലിയറോസിസ് എന്താന്നുള്ളത് ഒന്നും ഇപ്പൊ അധികം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഏത് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഇയറിലുള്ള ഏത് ബോണിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കണം ചെപ്പിഡിയസിനെയാണ് അതിന് ബോണ് ഓസിഫിക്കേഷൻ പോലെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ സൗണ്ടുകളൊന്നും ഇതിന്റെ വൈബ്രേഷനും ഈ ബോൺസിന്റെ വൈബ്രേഷൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ഇയറിങ് പോസിബിൾ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബോൺ വൈബ്രേഷന്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ സൗണ്ടുകളെ കേൾക്കില്ല നമ്മൾ മെറ്റീരിയ മെഡിക്കല് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെ മെഡിസിനിലാണ് അങ്ങനെ ലൗഡ് നോയ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് ഹിയറിങ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കേൾക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ആ മെഡിസിന്റെ സിംഡ അല്ല ആ മെഡിസിന്റെ സിംഡ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ബാക്കി അവരെ ജനറൽസ് ഒക്കെ നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മെഡിസിൻസിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓട്ടോസ്ലിയറോസിസ് ആണ് ആ കണ്ടീഷൻ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മെഡിസിൻ നമ്മള് ഗ്രഫൈറ്റിസിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ലൗഡ് നോയ്സ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർ തന്നെ ജെൻറ്റിൽ ആയിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ സൗണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹമ്മിങ് പോലെ അവർക്ക് എക്കോ പോലെ കേൾക്കാം അപ്പൊ അവര് അത് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് പി എസ് സി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ക്ലിനിക്കൽ ബേസിൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതാണ് ആ കണ്ടീഷൻ ഓട്ടോസ്ലിയറോസിസ് വന്ന പേഷ്യൻസിലാണ് അവര് മൈൽഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കേണ്ടാവുക അതുപോലെ അവർക്ക് ലൗഡ് നോയ്സ് ഏരിയ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് വോയിസ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള
പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു ഷിമർ സൈന് അല്ലെ ഷിമർ ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലത് നമ്മൾ ഇനി കേൾക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അപ്പോ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് തന്നെ സയൻസും ഈ കോമൺ നെയിംസ് ഒക്കെ പഠിക്കണം ഇതാണ് ആ ഒരു ടിമാനിക് മെമ്പ്രൈനിലെ പിങ്ക് കളറാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇ എൻ ടിയില് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈ ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ റിലീസ് ടെസ്റ്റും വെബേഴ്സ് ടെസ്റ്റും ഇത് എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓട്ടോസ്ലിയറോസിസില് റിലീസ് ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പം അപ്പൊ റിലീസ് ടെസ്റ്റ് എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റീവ് ഡെഫ്നസ് ഈ ബോൺ ഡിഫക്റ്റ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിലീസ് ടെസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ആണോ എയർ കണ്ടക്ഷൻ ആണോ കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് റിലീസ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് റിലീസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതിലാണ് എയർ കണ്ടീഷൻ എ ഈസ് മോർ ദാൻ ബി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ എയർ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് മോർ ദാൻ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ നമ്മൾ റിലീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്യൂണി ഫോർക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഇതിൽ ബോണ്ടവിടെ വെച്ച് നോക്കും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇയർ പിന്നെൻ്റെ അവിടെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോഴും ആ വൈബ്രേഷൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് മോർ ദാൻ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് എയറിലൂടെ ആ വൈബ്രേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റിലീസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി പേഴ്സണൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓട്ടോസ്ക്ലിറോസിസ് വന്ന ആൾക്ക് അത് റിലീസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ട് ഏതിലൊക്കെയാണ് റിലീസ് പോസിറ്റീവ് ഏതിലൊക്കെയാണ് വെബേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് വെബേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്നല്ല പറയാ അത് ലാറ്ററലൈസ്ഡ് ടു അഫക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണോ ലാറ്ററലൈസ്ഡ് ടു ഡിസീസ്ഡ് ഏരിയ ആണോ എന്നാ പറയാ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ സി ബി എന്നായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചത് വെച്ചാൽ കണ്ടക്റ്റീവ് ഡെഫ്നെസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിസീസ്ഡ് ഇയറിലേക്കായിരിക്കും ലാറ്ററലൈസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഐ പി ജി ടിന്റെ ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ ഇ എൻ ടിയിൽ അതർ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ ഫ്രം ആൻറ്റീരിയർ ടു തേർഡ് ഓഫ് ടെങ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ അത് ഫേഷ്യൽ നേവ് ആണോ ഗ്ലോസോഫാരിഞ്ചൽ നേവ് ആണോ ഹൈപ്പോ ഗ്ലോസൽ നേവ് ബാഗസ് നേവ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പം ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈ ആൻറ്റീരിയർ ടു തേർഡിന് വേറെയാണ് പോസ്റ്റീരിയർ വൺ തേർഡിന് വേറെയാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഏതൊക്കെ നെർവ്സ് ആണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിന് ആൻസർ ഫേഷ്യൽ നെർവ് ആണ് അപ്പം അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡപ്പിലേക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ നെർവിന് തന്നെ ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അതാണ് കോഡാട്ടിമാനി ബ്രാഞ്ച് ആൻറ്റീരിയർ ടു തേർഡില് പിന്നെ പോസ്റ്റീരിയറിലെ സെൻസറിയും ടേസ്റ്റ് രണ്ടും ഗ്ലോസോഫാരിഞ്ചൽ നെർവ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഈ നെർവ് സപ്ലൈ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി വെക്കണം ഇതുപോലെ പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് എഴുതി വെക്കാം പിന്നെ മധ്യപ്രദേശ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഓറൽ ക്യാൻസർ ഈസ് ഐ എസ് ടി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഒരു മാർക്കാണ് നമുക്ക് ലോസ് ആവാം ഓറൽ ക്യാൻസർ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ടെങ്ങിലാണോ ഗംസ് ആണോ ഫ്ലോറ് ചീക്ക് ഐ എസ് ടി ഗംസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങളുടെ അതേ വേവ് ലെൻസിൽ പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മൂന്നാല് പേരായാലും മതി കുറേ പേരുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു അലമ്പായിട്ട് മാറും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പഠിക്കാൻ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് 
നിങ്ങളിപ്പം പിന്നെ ഇത് ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് ആവുക ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഒക്കെയാണ് രാത്രിയിലെ മിഡ് നൈറ്റ് സ്റ്റഡീസിനാണ് ഗ്രൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉറക്കം വരും അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ലീപ്പി മൂഡ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റയിലേക്കും സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാനും പോകരുത് അതിന്റെ മുന്നേ ഈ ഗ്രൂപ്പില് മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇതും കൂടെ വേണം എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവര് ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കാണണമെന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ഉപയോഗമുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ രാവിലെ ആയിരിക്കും എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇതാണോ എന്നല്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ തരും അതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു എന്നല്ല അപ്പൊ ഒരു റിവിഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി നടക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ബസ്സിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഇനിയിപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരുന്നല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ആൻസർ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ അവർ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മറന്നു പോകാനാ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഞങ്ങളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഈ ഒരു വൺ ഇയർ എന്തായാലും അത് മനസ്സിലുണ്ടാകും അപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മടിയും വിചാരിക്കണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാ അതില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇനിയിപ്പോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഫോട്ടോ ആയിട്ടൊക്കെ ആ ഫോട്ടോ പിന്നെ എടുത്തു നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി ടൈം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിയണം അപ്പൊ വൺ ഇയർ ഇനി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേ ചെയ്യരുത് ഒരു കലണ്ടർ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഏരിയയിൽ ഒരു കലണ്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാല് ത്രീ മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്തത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റില് അങ്ങനെ ഒരു നാല് മാസം നാല് പാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഈ മൂന്ന് മാസം ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ എന്തായാലും മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്ക ഓർഗനോണ് റപ്പത്രി ഇത് ഡെയിലി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അല്ല വെച്ചാല് ഈ എല്ലാ മാസവും ത്രൂ ഔട്ട് നോക്ക നോക്കേണ്ട സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ ഹോമിയോ സബ്ജക്ട് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്ക റപ്പത്രി ഓർഗനോണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടൈമിലുള്ള ടൈം ടേബിളിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം പി എം അനാട്ടമി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വരിക അപ്പൊ വെയിറ്റേജ് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ ടൈം എനിക്ക് അതിന്റെ ടൈം ടേബിൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം പി എം ആണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തില് പി എമ്മും പിന്നെ സർജറിയും അനാട്ടമിയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് മാസം നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൂന്ന് ടോപ്പിക് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഫസ്റ്റില് ആ മൂന്ന് മാസം ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ അനാട്ടമി മാത്രം പഠിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ടൈം പി എമ്മ് മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേ വേണ്ട അപ്പൊ അത് ബോറടി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോ ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്ട് ഏത് നോക്കും അതിന്റെ കൂടെ എം എം ഒ എം റെപ്പട്രി അപ്പോ കലണ്ടർ വെക്കുക ഈ കലണ്ടറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ കുറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിടണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഓ ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവസാനത്തേക്ക് പഠിക്കാം ഇന്നിപ്പോ കല്യാണം ഉണ്ട് ഇനി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അത് പഠിക്കണ്ട അങ്ങനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഈ വിടുന്ന ടൈം പഠിക്കുന്നവർ വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവര് ചിലപ്പോ കുട്ടികളില്ല ഒന്നും പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും അവര് ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പൊ അവർ ആ ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ